Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, notre petit, notre petit cycle Masters of the Universe continue et arrive à son pinacle avec, je vous le donne en mille, le Castle Grayskull, à savoir le Château des Ombres, un énorme Château des Ombres, un vintage Château des Ombres, une belle sculpture, des, des différences de verre quand on le voit de près. Je pense que j'espère qu'à qu l'écran ça ressort bien, mais c'est vraiment génial. Tous ceux qui, qui possèdent ce, ce playset euh, savent de, de quoi je parle. Donc la vision de face avec le fameux, euh, le fameux crâne, avec le, la, mâchoire en, la mâchoire pour le vie, ça c'est vraiment génial, il fallait y penser. Et voici l'objet de dos, donc on peut voir euh, une, sorte de, une sorte de donjon et puis, euh, et puis euh, une espèce de toit mansardé, enfin vraiment un, un château dans, dans, dans toute sa splendeur. Donc voilà, voilà l'objet. Comme nous le savons bien, eh bien le, le, le château des ombres est source d'énormément de, de, de convoitises de la part de tous les habitants d'Eternia, puisque il est censé renfermer des secrets qui, euh, qui permettraient justement de devenir euh, le ou les maîtres de l'univers. Donc ici nous avons les petites pinces qui referment l'objet. Il suffit de les décoincer. Voilà, voilà, et s'ouvre pour nous l'univers intérieur mystérieux et, et, et puissant du château des ombres. Voilà, vous voyez, j'arrive à, à, à peine à passer la tête tellement, tellement l'œuvre est énorme, l'œuvre est énorme. Donc, euh, nous allons retracer un, un petit peu l'histoire épique de, de, de cet aventurier barbaresque qui est, euh, qu est Musclor. Il se rend donc euh, au château des ombres et s'aperçoit que malheureusement euh, les choses commencent mal puisque, puisque le, le drapeau du château des ombres sert à, à, à une chose bien précise c'est à dire que lorsqu'il est tourné ainsi ce sont les forces du bien qui, euh, qui contrôlent le château des ombres mais lorsqu'il est tourné ainsi ce sont les forces du mal que, que, qui contrôlent le château des ombres donc en l'occurrence il arrive porte les yeux à l'horizon et s'aperçoit euh, horreur que, euh, que la, la, la puissance infinie du château des ombres est aux mains, de, est aux mains des forces du mal il se doit donc de pénétrer à l'intérieur du château afin de, de changer cette iniquité. Donc euh, Musclor pénètre dans le sein des seins et euh, se ferait un chemin à l'intérieur du, du château des ombres. Donc il, il poursuit sa route jusqu'à l'ascenseur où il prend place. Va-t-il euh, va réussir l'opération ascenseur nous allons, nous allons le constater tout de suite. Donc nous tirons sur la corde, il grimpe. Voilà ce qu'il fait triomphalement. Applaudissez mesdames et messieurs, c'est pas facile. Et là, il se retrouve nez à nez avec, oh sublime horreur, ce que l'Ethor qui, qui a pris place sur le trône du contrôle, du contrôle total du, de l'enjeu le plus, le plus disputé qui soit sur Eternia, à savoir le château des ombres. Car qui détient le château des ombres détient la puissance. Et voici que, d'un mouvement habile de son trône, hop, la trappe s'ouvre. Et Musclor tombe dans, dans, dans des oubliettes, dans un cul de basse fosse. Et ensuite, la trappe se, la trappe se referme. Et là, ce que les torts peut éclater d'un rire satanique et triomphateur, puisque il a réussi à, il a réussi à faire tomber euh, le, son, 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 sa némésis suprême, le, le bon, le puissant musclor dans, dans, au, au fin fond de l'enfer, dans l'espoir qu'il ne remonte jamais. Donc il y a, au niveau détail, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que, comme dans le comics que je n'arrête pas de vous, de vous citer, euh, dans dans les, les premières idées de, du monde euh, des maîtres de l'univers comporte le fait que la science et la magie co euh, coexistent et cohabitent dans, euh, sur Eternia. Et donc on peut voir que, on peut penser qu'à l'intérieur du château des ombres se trouvent des secrets à la fois magiques mais aussi scientifiques puisque ici nous avons une petite console d'ordinateur avec des images peut-être d'Eternia mais aussi de l'espace. On ne sait pas d'où vient cette science mais il y a des éléments scientifiques dans le monde d'Eternia. Et ici de nouveau une, une manifestation de... Euh, une manifestation d'une science qui serait passée ou à venir, on ne sait pas, avec un scaphandre, un scaphandre d'astronaute et puis un, une pièce d'ordinateur. Alors, pour faire référence à « je ne résiste pas à refaire un coup d'oubliette », hop, voilà, ça s'ouvre et le personnage tombe. Et justement, à l'endroit où il tombe, nous avons un petit autocollant avec une, une grille qui semble retenir des, des monstres et, et autres abominations tentaculaires et griffues et poilues, et, voire baveuses, enfin... Vraiment, quand vous, tombez, euh, quand vous tombez dans le cul de basse fosse du, euh, du Château des Ombres, hein, vous n'allez pas remonter tout de suite. Voilà, donc il y a aussi pas mal d'accessoires, notamment le, 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 
drapeau qui indique, euh, indique l'appartenance euh, bénéfique ou maléfique du Château des Ombres à, à un moment M. Cette, euh, cette échelle qui permet d'accéder, d'éviter l'ascenseur par exemple, ça, ça, peut, ça peut être utile de temps en temps. Et un autre euh, râtelier d'armes avec euh, tout un tas d'armes <rire> qui, qui permettent de, euh, des lances, des halbardes, enfin bon, des armes qui sont parfaitement utilisables par les personnages des lasers, des haches, un bouclier. Alors, nous avons aussi pour les défenses, aussi bien intérieures qu'extérieures, un canon laser. Donc là aussi, qui manifeste du fait que, que la technologie côtoie la magie dans le monde des maîtres de l'univers, que vous pouvez disposer indifféremment sur une des tours de, une des tours de guet à l'extérieur. Bon, l'effet est... L'effet est meilleur, bien sûr, si vous, la, si vous le placez sur la petite tour et si vous avez encore de la place pour mettre un personnage aux commandes. Ça, c'est vraiment, vraiment très très bien. Et puis, le dernier, le dernier petit accessoire que, que j'aime beaucoup, qui est une espèce de battle board. Donc d'un côté, il y a une partie frappante et de l'autre côté, il y a la cible qui a, qui a une tête de, euh, de sanglier, bord, comme le nom l'indique. Et donc, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que euh, tous les maîtres de l'univers vintage, ou du moins la plupart, ont euh, cette espèce de, de twisting waste à ressort qui fait qu'ils peuvent donner des coups. Et donc, amusement supplémentaire, vous pouvez faire musclore, mettre une baffe dans la tronche du, euh, du bord. Voilà, oh bah lui, il renverse carrément tout le système. Bon, bah, c'est musclore, il, il est comme ça. Et puis, euh, voilà vraiment le, le tri. On, on peut quand même observer ça avec, euh, avec plaisir, le triomphe de Skeletor assis sur le, assis sur le, trône, du, euh, assis sur le trône du pouvoir. Il y a enfin la, la maîtrise du, du Château des Ombres et euh, l'univers va s'écrouler. Voilà, voilà mes amis, je pense que nous avons passé en revue tout un petit début des possibilités du, du Château des Ombres. Donc un, un jouet, euh, jouet qu'on qu a vraiment plaisir à posséder. Euh, je, je crois savoir que nombre d'entre vous voulaient le voir, donc c'est fait. Ça a 30 ans, donc ça prouve vraiment, sans aucune possibilité de, de discussion, euh, supplémentaire que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.